o certo incapaz. Hoje você vai entender que mesmo com as suas incapacidades, Deus te escolheu. Porque Deus nunca escolheu aqueles que são capazes. Para que não venham se vangloriar pensando que foi através do seu intelecto, através da sua força. Deus sempre escolheu aqueles que são incapazes para que Ele viesse capacitar, para que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Então entenda, quando adentra Samuel na casa de Gessel Belenita, adentra lá para escolher o novo rei de Israel. A fila se formou, a fila dos capazes, a fila dos proeminentes, a fila dos formosos se formou. E um após um foi passando diante de Samuel para que ele viesse escolher o novo rei de Israel. Passa Eliabe. E quando passa Eliabe, já se reverberou no coração de Samuel a esperança de estar diante do novo rei de Israel. Mas Deus lá de cima é librada e diz para Samuel, Samuel, não se atenta à altura a sua formosura, porque eu não sou como o homem, Samuel, eu não, não escolho pelo exterior, eu não escolho pela capacidade da pessoa, eu escolho sondando os corações, Deus sonda o coração da pessoa para escolher, passa Eliabe, passa Binadabe, passa Samã, um após um passa diante de Samuel e Deus rejeitou a todos. Deus falou, não é nenhum desses que eu tenho escolhido. Então lá vai Samuel, sussurra no pé do ouvido de Jessé, diz, acabou seus filhos? Acabou os mancebos? Não tem mais ninguém? Jessé falou, não tem mais ninguém? Tem alguém, mas esse é certo que é incapaz de ser o novo rei. Esse está lá nas ovelhas malhadas, é o meu caçula. Então Deus fala, é esse, é o incapaz que eu quero, é você que eu quero. Quantas vezes Davi passou por rejeição, quantas vezes um simples ato de se assentar ao redor da mesa foi impedido a ele, quantas vezes uh, Davi quis degustar um café ao redor da mesa, é, saborear uma janta ao redor da mesa, mas pelo fato dele ser o caçula, sempre foi deixado de lado, nunca teve o seu espaço ao redor da mesa. Eu digo isso porque Samuel vai dizer, chamem esse garoto, mas ninguém se assenta ao redor da mesa ainda, ninguém, até que ele chega. Então chegou Davi e ninguém se assentou ao redor da mesa até que ele viesse adentrar. Agora Davi tem a honra de, de se assentar ao redor da mesa ungido como o novo rei de Israel. Assim como chegou a hora dele, vai chegar a sua hora. Mas só chegou a hora de Davi porque o coração dele, por mais que ele fosse o certo e capaz, o coração dele sempre estava despojado, derramado, entregue a Deus. Enquanto muitos estavam longe do Senhor, vivendo as suas vidas a lavanter, ele lá escondido em meio às ovelhas malhada, ele estava dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. A confiança dele sempre estava diante do Deus. O coração dele sempre estava entregue ao Deus dele. Ele era incapaz? Era incapaz. Ah, se eu tivesse tempo para falar acerca do certo incapaz que proveu o inacreditável, porque sempre confiou no seu Deus. Confia no seu Deus certo e incapaz. E logo chegará a sua hora de se assentar ao redor da mesa, ungido como um grande homem e uma grande mulher, que dará orgulho 
e só Deus que sabe, poderá você mesmo mudar o seu bairro, mudar a sua cidade, mudar a sua nação, o seu país e a sua vida chegar ao redor do mundo como testemunha viva e agradável de alguém que confiou em seu Deus até o fim. Deus abençoe, estamos juntos nessa caminhada rumo aos céus. Amém?